El Centro de Convenciones del municipio del Carmen de Viboral ha servido como sede de la presentación oficial de la segunda vuelta femenina a Oriente en el departamento de Antioquia. Observamos la mesa principal que estuvo encabezada por el alcalde Néstor Zuluaga, el presidente de la Liga Rodrigo Arboleda, Javier Ríos, Carlos Solarte, bueno, los que apoyaron este proyecto y la presentación de los diferentes equipos Autolarte, Coldeportes Claro, eh, también el equipo de San Mateo de Bogotá que vino a participar en esta carrera que es destinada para las damas, el equipo de Gripofen con sede en el departamento del Valle, el municipio de La Ceja, algunas de las escuadras que estuvieron ahí presentes en la tarima principal, el equipo de Los Caos, bueno, algunas escuadras que han rodado en la tarima principal el de este escenario, eh, también un nuevo equipo que se llama L'Equipe, que quiere entrar fuerte en el ciclismo femenino y al final vemos la postal de las damas que desde este miércoles, miércoles estarán compitiendo en el Oriente Antioqueño. Invitamos al señor alcalde del municipio del Carmen de Oral, aquí en el departamento de Antioquia, Néstor Fernando Zuluaga, quien va apoyado esta importante competencia, las mujeres que casi nadie las apoya en el país, le comento, pero usted cree en este gran proyecto, bienvenido. Eh, le agradezco mucho, le damos una bienvenida con afecto a este nuestro municipio, el Carmen de Viboral, Perla Azulina del Oriente Antioqueño, el mejor vividero del mundo. Claro que sí, eh, nos la hemos jugado siempre por el deporte, específicamente esta vuelta al Oriente Antioqueño Femenina nace el año pasado acá en el municipio del Carmen de Viboral tras una idea que se gesta con el señor Carlos Solarte, hoy florece este importante evento deportivo que le da la posibilidad a las mujeres de participar, de mostrar sus condiciones y lógicamente de alertar a todos los dirigentes para que también piensen en ellas y lógicamente centren sus, en, eh, sus ojos en la programación de actividades. ¿Por qué usted apoya este proyecto tan bonito? Eh, porque estamos claramente convencidos de que, de que los espacios deportivos tienen que abrirse para, para todos los géneros. Eh, históricamente nos la hemos jugado muy fuerte por el deporte masculino, nosotros pretendemos... Eh, apostándole a la equidad de género, abrir este espacio tanto para hombres como para mujeres y por eso estamos hoy poniendo nuestro granito de arena para que este evento siga lógicamente consolidándose como el mejor del país.